आज के मेहमान हैं नताशा खान आप सब जानते हैं उन्हें बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि वो पाकिस्तान की वाद क्वालिफाइड साउंड इंजीनियर हैं तो आइए मिलते हैं नताशा खान से नताशा थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन माई शो समीना जी इट्स सच एन ऑनर टू बी ऑन योर शो आई एम अज फैन और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं भी खुश हूँ जब मैंने वो गाना सुना यो यो सोच यो सोच एंड क्या मतलब है इसका इसका मतलब है एक सोच अच्छा यो इज एक जी जी एक ख्याल के बारे में एक ख्याल था भाई ये गाना ये गाना इस तरह आया था कि बिलाल मकसूद के पास एक आइडिया था और ही वाज लुकिंग फॉर अ पश्तो फीमेल सिंगर तो उनको पता नहीं था कि मैं पश्तो बोलती हूँ तो किसी ने स्टूडियो में उनको बताया कि बाय द वे नताशा स्पीक्स पश्तो बिकॉज माय मदर इज़ पठान अच्छा तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ एक दिन उन्होंने मुझे जैम रूम में बुलाया उन्होंने बोला कि ये प्यारो पीस इस पर कुछ गाओ रैंडमली कुछ गाओ तो मैंने पश्तो में रैंडमली कुछ गा दिया फिर उन्होंने कहा कि इस मेलेडी पर अब तुमने लिरिक्स लिखने हैं तो दैट वॉज अ चैलेंज फॉर मी तो ये ये किस ये किसी शायर की शायरी नहीं है और कोई फोक नहीं है नहीं यू हैव क्रिएटेड इट ये मैंने खुद लिखा है जी oh. तो ये कॉम्पोजिशन बिलाल की थी ओके okay. और जो कॉन्सेप्ट जहाँ से आया था जब हमने इसकी धुन सुनी और इस पर हमने कुछ गुनगुनाया तो कॉन्सेप्ट में बिलाल के जहन में कुछ था और मेरे जहन में कुछ था जब हमने आपस में डिस्कस किया तो एग्जैक्टली exactly एक ही चीज़ थी वो अरे वाह एक ख्याल है वो हाँ। एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका आप तस्वर करते हैं सारी जिंदगी लेकिन वो आपको मिलता नहीं है तो हाँ। उसका एक इंतज़ार रहता है ये उसके बारे में ठीक है और फिर वो अली जफ़र कैसे बन गया वो शख्स अली जफ़र <laughs> बस वो बन गए और मैं लकी हो गई येस वॉर एन अमेजिंग सुपर स्टार यूज एंड इट वॉज It was a pleasure performing with him. Hmm. Yes, yes. Really अच्छा थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. ठीक है. बचपन की तरफ जाते हैं. ठीक है. कहाँ पैदा हुई? मैं इस्लामाबाद की हूँ. अच्छा. Yes. Born and raised in Islamabad. और जब secondary school में थी, तो मेरे parents ने decide किया कि London shift होना है. अच्छा. And then we moved to London. Back and forth, you know, we, क्या we करते kept हैं moving uh, back and forth. फादर क्या करते हैं माई फादर इज इन प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस कंपनी डायरेक्टर शी इज़ हाउस वाइफ एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट कुक अच्छा तो ये खाना खाने के लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा या लंदन जाना पड़ेगा लंदन जाना पड़ेगा यस होम इज इन लंदन ओके और कितने बहन भाई हो हम चार बहने चार बहने चार बहने आप इस पोजिशन में सेकेंड नंबर पर हूँ अच्छा जिम्मेदारी नहीं है बड़ी बहन की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है क्योंकि है? बड़ी बहन का और मेरा एक साल का फर्क है हाँ फिर तो दोनों तो बांटते हो गए बांटते नहीं है अब नहीं, तो बांटते हो गए जिम्मेदारी बांटते हो जिम्मेदारी यस है ना एब्सोल क्योंकि अगर थोड़ा सा ही गैप हो तो देन इज लाइक बींग ट्वेंस जी जी बिल्कुल जी लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि हमें शुरू से बहनों में इतना इतफाक था कि एक दूसरे का इशारा समझते थे कि अगर कुछ करना है समथिंग नीड्स टू बी डन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई ड्यूटी है तो हम चारों उसके लिए हाथ सो यू आर अ सिंगर एंड आपने स्टडी आपने पढ़ा है साउंड इंजीनियरिंग जी और जी. बड़ी बहन क्या करती है शी इज़ कम्प्लीटिंग हर ए सी सी एंड माशा शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ गॉट टू किड्स इज वेल एंड शी इज़ वर्किंग एट द सेम ओह शाबाश और बाकी दो बहनें जो हैं जो मुझसे छोटी वाली है शी हैज शी हैज़ मल्टीपल डिग्रीज इन चाइल्ड केयर अच्छा एंड शी वर्कस विद अ प्राइवेट नर्सरी इन लंडन ओके यस शी इज़ ऑल्सो फुल टाइम मदर तो पार्ट टाइम काम भी मैनेज करती है और छोटी सबसे जो सबसे छोटी है अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर फोर इयर्स अगो एंड शी वॉज ड्यू टू बिकम एन आर्किटेक्ट तो लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कितनी बहन है मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम चाहते तो चाह रही है ना हमेशा चाह हाँ। जाएंगी एक बिछड़ गया या जो, जो, जो चली गई है चीज पार्ट ऑफ आस यस एब्सोल हमेशा के लिए तो किस किस्म का घर था वॉट वाई यू डूइंग शरारतें करते थे आप लोग बहुत ज़्यादा मैं जिस जनरेशन की हूँ आई फील कि आई वॉज़ वेरी लकी कि हमें इतना खूबसूरत बचपन मिला इस्लामाबाद में एक तो इतनी सेफ सिटी थी टाइम और था वो और बाहर गली में खेलना बच्चों के साथ आउटडोर स्पोर्ट्स करना इतनी एक्टिविटीज़ होती थी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त इतनी ज़्यादा ना मोबाइल फ़ोन्स थे ना कंप्यूटर्स थे 
कभी कभी हम लोग कॉन्सोल गेम्स खेल लिया करते थे जो है हमारी लग्जरी होती थी तो वो जो टाइम है उसको मैं अब ढूंढती हूँ कि वो कहीं मुझे नज़र आ जाए अनफॉर्चुनेटली मुल्क के हालात ऐसे हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पेरेंट्स अब अपने बच्चों को बाहर हाँ। भी नहीं जाने देते कि गली में जाके खेल लो सो वट काइंड ऑफ अड वे कैसे बच्चे थे आप शरारती भी गुड़ियों से भी बहुत खेल है अच्छा। हमारी डॉल पार्टीज होती थी तो बिल्कुल सब जो स्कूल की फ्रेंड्स होती थी वो अपनी डॉल्स लेकर आती थी फिर उनकी टी पार्टी होती थी और तरह तरह की गेम्स बिकॉज वी ग्रू अप इन इन द सेम हाउस एज माई दादा दादी एंड माई कजन यूज टू कम ओवर एज वेल तो जब लड़के आते थे तो उनके साथ लड़कों वाली भी गेम्स खेलनी क्रिकेट भी खेलना बैडमिंटन भी खेलना आउटडोर गेम्स खेलना तो वी हैड अ मिक्सचर ऑफ एवरी थिंग सो आई एक्सपीरियंस एवरी थिंग इन माई चाइल्ड हुड डांटे खाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्योंकि शरारती थे अपनी वजह से या बहनों की वजह से ज़्यादातर बड़ी बहन की वजह से बिकॉज शी वॉज द चीकी वन और होता ये था कि कोई शरारत करके ना तो वो चुप हो जाती थी तो जब पापा को पता चलता था कि कुछ हुआ है कुछ गड़बड़ है तो मैं चूँकि रास्ते में होती थी तो पहले मार मुझे पड़ती थी और ऐसा बहुत दफा हुआ really? मार खाई मार खाई है <laughs> लेकिन सही खाई है हाँ। क्योंकि वो जो बचपन की मार होती है ना वो आपको ऐसा सीधा करती है वो डिसिप्लिन कर देती है तो रिजेंट किया कभी बहन को कि मैं इसकी वजह से मार खाती हूँ उस वक्त किया था लेकिन हाँ। अब हम हंसते हैं इस हाँ। बात पे बिल्कुल और तो कोई ऐसी बात नहीं रह गई दिल में ख्याल में कि मेरे साथ ज्यादा हो गई नहीं बिल्कुल भी नहीं और ख़ास तौर पर जब सबसे छोटी Uh, जब चली गई तो उसके बाद तो हमारी बॉन्डिंग ऐसे हो गई है जैसे हम एक मुट्ठी की तरह बन गए हैं क्या हुआ था उसे शी हैड एन एक्सीडेंट इट वाज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट शी वाज माशाल्लाह आई लव टू टॉक अबाउट हर शी वाज सो ब्राइट शी वाज सो इंटेलिजेंट वेरी वेरी क्रिएटिव मुझसे ज़्यादा अच्छा वो गाती थी और uh, मेरी वो जो है ना जैम पार्टनर थी वो हम लोग बैठ के गिटार्स लेके हम लोग जैम किया करते थे गानों पे काम करते थे और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं स्टूडियो में प्रोफेशनली उसके साथ एक गाना रिकॉर्ड करूं लेकिन वो वक्त नहीं आया तो फैमिली में अबू का अबू गाते हैं या अम्मी गाती हैं मेरी इस बार कहाँ से हुए मेरी नानी अच्छा गाती थी उनको मतलब शौक़ था प्रोफेशनली नहीं गाती थी लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी मेरा ख्याल है कि इट runs in the family yeah. through my nani and uh, my okay. mother sings my khalas they sing all of my sisters sing so i think it's in the blood Chab but i'm the only one hai. who took it to a professional level to ye kis tarah decide kiya nanni si natasha ne ki main singer banungi bas because 4 saal ki umar se jamming karna aur cheez hai 4 saal ki umar se gana shuru kiya kuch bhi sunti thi usko gungunati thi फिर पाँच छः साल की थी और मेरी बड़ी बहन का एक छोटा सा कीबोर्ड आया था उस पर बैठ के मैं ट्यून्स बनाती थी गानों की मेलोडीज़ में उस पर बजाना शुरू कर दिया एंड दैट्स हाउ आई प्रोग्रेस्ड फिर स्कूल में परफॉर्मेंसेस कंपटीशंस में हिस्सा लेना तो जब मुझे लगा कि लोग अप्रिशिएट करते हैं इसको तो मुझे इसको आगे लेके जाना चाहिए एंड अलहमदिल्ला माई पेरेंट्स हैव बिन वेरी सपोर्टेड और तो फिर कोई उस्ताद रख के दिया कोई कोई टीचर आया अनफॉर्चुनेटली उस्ताद इसलिए नहीं रख सके क्योंकि आप लोग यहाँ ऑलवेज ट्रैवलिंग और जिस ज़माने में मैं इस्लामाबाद में थी छोटी बड़ी हो रही थी तो उस वक्त कोई अच्छा उस्ताद मिला नहीं और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन इसकी ली जाए तो फिर कहाँ से सीखा खुद से सीखा कैसे मतलब कोई सिंगर था जिसको आप ज़्यादा सुनती थी या कोई ख़ास गाने थे कोई ख़ास आई थिंक उस उस टाइम के जो बैंड्स थे जिस तरह वाइटल साइंस है जुनून है नाजिया हसन जहेब हसन इन बैंड्स को सुनती भी बड़ी हुई एंड आई यूज़ टू सिंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग कभी गज़ल भी सुन ली तो उसको भी कोशिश कर ली तो ख़ुद से बस प्रैक्टिस की प्रैक्टिस की और आज समझ कब आई कि करना चाहिए म्यूज़िक की समझ म्यूज़िक की समझ uh, मेरा ख्याल है इट्स विद इन यू अच्छा हाँ ये यू आर बॉर्न विद दिस कि आपको पता होता है कि आप सुर और ताल की आपको समझ है uh, सबको नहीं होती है और ज़ाहिर रिकॉर्ड करके अपने आप को दोबारा सुनना लोगों की फीडबैक भी लेना एंड ओवर द ईयर्स एज यू प्रैक्टिस इतनी इम्प्रूवमेंट uh, आ जाती है 
कि अगर मैं अपना पिछले साल का भी कोई ट्रैक सुनूं तो मुझे इस साल में बहुत फर्क लगता है कि आई हैव ग्रूम्ड मोर आई हैव पॉलिश्ड माय सेल्फ मोर ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और ये जो इतने मजे मजे की चीजें आप बहनों ने पढ़ी हैं इसमें ये अम्मी और अब्बू का इन्फ्लुएंस था या आप लोगों ने खुद डिस्कवर किया इन्फ्लुएंस था सो माय फादर ऑलवेज वांटेड उनकी ख्वाहिश थी कि हम प्रोफेशनल डिग्रीज करें प्रोफेशनल लाइन में जाएं जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स लॉयर्स एंड हेंस यू नो दैट वाज दैट गिव अस द द इनिशियल बूस्ट कि हां इस फील्ड में जाना चाहिए तो हुआ ऐसा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी प्री uh, मेड मैंने किया अनफॉर्चुनेटली आई एल बी वेरी ऑनेस्ट मेरे वो ग्रेड्स नहीं आए आई कुड नॉट गेट इन टू मेट्स उसके बाद फिर आई गॉट इन टू फुल टाइम वर्क आई बिन अ न्यूज़ एंकर इज़ वेल आई वर्क विद टू चैनल्स इन पाकिस्तान फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गेट बैक टू माई स्टडीज़ एंड आई वॉन्ट टू स्टडी म्यूज़िक प्रोडक्शन तो उसकी डिग्रीज ढूंढते ढूंढते आई केम अक्रॉस ऑडियो इंजीनियरिंग तो उसमें जब मैंने देखा कि इसमें फिल्म का भी काम है इसमें म्यूज़िक का भी काम है इसमें हर चीज़ इट्स इट्स गॉट एवरी थिंग इन इट इट्स अ कम्प्लीट डिग्री मैंने कहा दिस इज़ माई बेस्ट ऑप्शन क्योंकि मुझे फिल्म का भी शौक था और uh, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है साउंड फॉर फिल्म आई स्पेशलाइज इन साउंड फॉर फिल्म है जी ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन तो म्यूज़िक प्रोडक्शन भी कर लेती हूँ क्रश जब हुआ था तो वो एक अमेरिकन फिल्म देखी थी मैंने तो उसका भी नाम नहीं लूंगी मैं <laughs> तो तो ये जस्ट एन एक्टर जस्ट एन एक्टर यस थ्री निंजा किड्स में था वो है? तीन भाइयों की वो कहानी थी <laughs> तो उसमें से एक जो है वो मुझे oh. बहुत क्यूट लगता था आई वॉज वेरी लिटल एट दैट टाइम और uh, बाकी uh, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है अभी तक वो ये है कि जो असल जो मोहब्बत होती है वो आपके माँ बाप और आपके बहन भाई से होती है सो तो डिफिकल्ट नहीं होगा नताशा दर नाउ दैट यूर अ स्टार एंड देन अगर आपको सेट पर काम करना पड़े एज एज अ साउंड इंजीनियर आप साउंड रिकॉर्ड कर रही हो इज विज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एक्सट्रीमली है ना और ये बहाइंड द कैमरा है बिल्कुल मैंने किया है मैंने अभी एक पाकिस्तानी फिल्म है फीचर फिल्म जिसका मैं नाम नहीं लूँगी विच इज़ ड्यू टू रिलीज उस पर मैंने एज अ रिकॉर्डिंग इंजीनियर काम किया है तो दैट्स माय फर्स्ट फीचर फिल्म काम क्यों नाम क्यों नहीं लेंगे क्योंकि uh, अभी सीक्रेट है सीक्रेट नहीं है आई थिंक कि जब फिल्म रिलीज uh, होने okay. लगेगी अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, हाँ जब उसकी प्रमोशन हाँ, होगी वो प्रॉपर तरीका दिस इज सो अमेजिंग इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और जो स्टार्स थे जिनके साथ मैंने काम किया दैट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस फॉर मी दे आस्क यू टू सिंग फॉर दैम नहीं एक की बेगम ने मुझे बोला था जरूर कॉम्प्लीमेंट जरूर किया था अच्छा मगर किसी ने कहा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ है ना ये बहुत बड़ा मुश्किल है ये मोमेंट कि जब आप कुछ और कर रहे हो उस वक्त कोई आए और कहे कि जरा डायलॉग सुना देंगे समीना जी सबसे जो मुश्किल सिचुएशन होती है कि जब चार पाँच लोग बैठे होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप गाना सुना मैं कहती हूँ कि अगर मैं स्टेज पर हूँ हज़ारों लोग सामने हो ना वो मेरे लिए कंपेरेटिवली आसान है नो बिकॉज ये आपका प्रोफेशनल एक आपका करियर है इसके एक खास किस्म का एक डिसिप्लिन है हमें अभी वो समझ नहीं आएगी यू कांट आस्क समी एंड यू डोंट ऑलवेज हैव द राइट ऑडियंस हु वॉन्ट्स टू लिसन टू यू एक सिंगर जो है गा रहा होता है तो आई थिंक इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि दो लोग वहाँ पर कॉर्नर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं या वो इंटरेस्ट के साथ सुन नहीं रहे हैं तो इसलिए आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस एम वेरी सिलेक्टिव कि मैंने कहाँ गाना है हाँ बिकॉज इट्स आई थिंक ये हमारा राइट आई टेक ग्रेट राइड एज एन आर्टिस्ट या तो जब मैं गाऊंगी तो मैं चाहूंगी कि मुझे लोग सुने प्रॉपर तरीके से प्यार कब हुआ था पहला फर्स्ट लव पहला क्रश जब हुआ था तो वो एक अमेरिकन फिल्म देखी थी मैंने तो उसका भी नाम नहीं लूँगी मैं <laughs> तो तो ये जस्ट एन एक्टर जस्ट एन एक्टर यस थ्री निंजा किड्स में था वो है? तीन भाइयों की वो कहानी थी <laughs> तो उसमें से एक जो है वो मुझे oh. बहुत क्यूट लगता था आई वॉज वेरी लिटल एट दैट टाइम और uh, बाकी uh, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है अभी तक वो ये है कि जो असल जो मोहब्बत होती है वो आपके माँ बाप और आपके बहन भाई से होती है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते आई हैव बिन थ्रू वेरी टफ टाइम्स इन माय लाइफ 
uh, in the past uh, eight to ten years. I've seen a lot. So my parents, who are, and my sister, who are with me, are like a pillar. So my whole support system comes from there. So I believe that my true love is for God, which is my faith, and for my family. Both of them are very important. 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 Both of them are किसी का काम आप अप्रिशिएट करते हो अफेक्शन आपके दिल में आती है या किसी का ख्याल आता है रहम आता है कोई नीडी बंदा होता है जिसको आप देखते हो उसके लिए आपके दिल में अफेक्शन आती है केयर आती है तो प्यार तो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं हाँ है और मौसी की भी प्यार है हाँ बिल्कुल है काम से भी प्यार होता है बिल्कुल अदरवाइज इंसान को खुद से भी प्यार होता है बिल्कुल बिल्कुल है ना ये भी बहुत ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है जी बचपन की क्या चीज़ है जो पोजेशन है जो आज भी रखी हुई है वही तो काइंड जो चीजें कलेक्ट करते थे। I am definitely the kind और अभी भी मेरे पास क्या बचपन में क्या जमा करते थे? Comics Comics जो है वो नहीं जमा नहीं किए। गुड़िया Doll की हाँ Dolls collection भी थी। Games Games मैंने definitely रखी हैं और एक मेरे पास छोटी video game थी जो मेरी mother जो है out of city गई थी and she bought that for me उसमें basketball की game थी and I still have it तो I think I was very very little जब वो लेकर आई थी उस वक्त वो नई नई आई थी कोई ऐसी चीज थी जिसको लेके पकड़ के घर में फिरती थी या उसके बगैर सो नहीं सकती थी my teddy bears you had my I had loads of teddy bears और अभी तक मेरे पास teddy bears हैं मतलब stuffed toys is a must I have to have stuffed toys in all my rooms जहाँ मैं कहीं पे भी हूँ अक्सर जब मैं travel करती हूँ तो एक अपने साथ में teddy bear कहीं ना कहीं ले जाती ह Sometimes it's in the suitcase, sometimes it's in my backpack. It's the same as the zip is closed, it's the same as the zip is closed. It's the same as the zip is closed. Are there any special teddy bears or could be any? The most special for me, my father gave me to me. It's actually a meerkat. It was a Star Wars edition and that's very special to me. And what else do you do? Do you make food? Do you paint? खाना बनाती हूँ अम्मी ने यंग एज से हमें सब बहनों को सिखा दिया हाँ हर चीज के लिए ट्रेन किया कढ़ाई करते हो बिल्कुल स्कूल में कढ़ाई सीखी होम इकोनॉमिक्स में सीखी और फिर जब मैं लंदन गई तो आई टुक टेक्सटाइल एस जीसीएसी ओ लेवल तो वो भी सीखा तो उसका भी शौक है और अभी तक आती है मुझे मतलब अगर कुछ Rafu... Tarpai? No, Tarpai is a different thing. Rafu is a different thing. Rafu is a different thing. Rafu is a different thing. No, that's not the same thing. In his videos, I have to say that. Yes, that's a different way. You can also do the same thing. You can put the ball in the middle. That's a great technique. It's a detailed job. Do you paint? I'm glad you asked me this. I'm a painter. Yes, since my childhood. Yes, I'm a painter. I'm a very fond painter. तो क्या पेंट करते थे? मैं ज़्यादा ऑयल पेंट्स यूज़ करती हूँ, वाटर कलर्स भी यूज़ किए हैं मैंने और एब्स्ट्रैक्ट मैंने बहुत पेंट किया है एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो पेंटिंग का और म्यूजिक का शौक था शुरू से ही मतलब वेरी आर्टिस्टिक तो पेंटिंग्स बना बना के मतलब हर तरह के साइज के हर तरह के कैनवस पे बना के फिर मैं अपने फैमिली में जिसकी बर्थडेज आती थी मैं सबको गिफ्ट्स करती थी एक्सिबिशन नहीं की एक्सिबिशन नहीं कभी सोचा भी नहीं समीना जी पता है अब काफी टाइम हो गया कि मैंने पेंटिंग्स जब बनाई तो उनको अधूरा छोड़ दिया मतलब अच्छी भली एक पेंटिंग स्टार्ट की मैंने कैनवस पे और सारे आइडियाज मेरे पास है सब कलर्स हैं एंड आई एम वेरी कीन टू यू नो फिनिश इट ऑफ लेकिन हाफ वे ऐसा होता है कि मैं उसको छोड़ देती हूँ और मुझसे मुकम्मल नहीं होती तो अब तीन चार साल हो गए हैं कि मैंने पेंटिंग नहीं की अभी भी अक्सर सोचती हूँ आई क्रेव यू नो कि मैं दोबारा से पेंटिंग का सामान लूँ और शुरू करूँ ये काम शायद मसरूफियत की वजह से है मैं भी आपका आप 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 आपका वो भी तो रुख बदल गया है ना एक्सप्रेशन का रुख बदल गया है ज़्यादा म्यूजिक की तरफ चले गए हो I'm very expressive with my music and then you're writing लेकिन I'm also expressive with my writing my words and my painting as well मतलब मैं I love colors. I mean, when I see a colorful thing, I'm very happy. So, in my paintings, there were always colors. 
तो कमरे में किस तरह वेरी एक्सप्रेसिव तो इंटीरियर में किस तरह के कलर्स हैं अपने कमरे में क्या कलर्स हैं आई एम मोर फॉन्ड ऑफ वाइट्स नाउ वाइट्स एंड लाइट ब्राउन और इस तरह की शेड्स में एज आई ग्रोन अप यू नो वो जो ब्राइट कलर्स हैं मैं उनसे निकल के अब आई कम टू सटल कलर्स एंड लाइक कर्टन्स भी पास्टल कलर्स के विद वेरी पास्टल शेड के फ्लावर्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड I like to decorate any place where I live. It has to be very decorative because uh, um, I'm picky with my furniture and also with my comfort. मतलब मुझे अगर आप किसी होटल रूम में भी भेज देंगे तो I'll be very you know picky about things के ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए. आप ये rearrange करते हैं अपने होटल रूम को? मैं करती हूँ. I always do that when I'm traveling because I travel very frequently. तो मेरे साथ हमेशा ही होता है सुन एज आई एंटर फर्स्ट थिंग आई सी इज़ द बाथरूम बाथरूम में सारी मेरी मतलब की चीज़ें हों और अगर नहीं है तो आई एम ऑलवेज कैरिंग अ लॉड ऑफ थिंग्स विद मी एंड आई एम अ हाइजीन फ्रीक तो सफाई का मुझे होता है कि हर चीज़ साफ हो एंड इवन दो आई कम टू अ ब्रांड न्यू रूम अन सबसे पहले शीट्स चेंज होंगी एंड एवरी थिंग सो आई एम पिक अबाउट दीज थिंग्स आई एम ए डिफिकल्ट पर्सन वेन इट कम्स टू हाई पैक जब पैक करते हो बैग्स अपने तो उसमें क्या कुछ होता है समीना जी अभी रीसेंट uh, जो मैंने ट्रैवल किया है उसमें आई रियलाइज कि मैंने उसमें चार कपड़े डाले थे और बाकी मेरा पूरा सूटकेस मेरी टॉयलेट्रीज कॉस्मेटिक्स और इन चीज़ों से भरा हुआ है सो वेर एवर आई गो ये सामान मतलब मुझे मस्त चाहिए एंड आई ट्राई एंड कैरी अ लार्ज हैंड बैग जिसमें मेरा मतलब आधा कमरा होता है कि जस्ट इन केस इफ़ आई नीड अ हैंड सैनिटाइजर इफ़ आई नीड अ मॉइस्चराइजर इफ़ आई नीड अ रिपेलेंट सन क्लासेज या नज़र की स्पेक्टिकल्स सो आई मेक श्योर के आई हैव एवरी थिंग एट हैंड आई एम वेरी डिसिप्लिन आई एम वेरी ऑर्गेनाइज मतलब इफ यू सी माई माई कबर्ड माई माई ड्रॉर्स माई वॉड्रोप सारे कलर्स जो हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं फिर शेड्स अलग अलग डार्क ब्लू है तो वो पीछे होगा फिर लाइट ब्लू होगा जैकेट्स जो हैं वो अलग होंगी स्वेटर्स अलग होंगे शूज़ जो है वो पार्टी शूज़ अलग होंगे और जो डे टू डे वेयर के वो अलग होंगे सो आई एम वेरी ऑर्गेनाइज तो इफ़ आई हैव टू लुक फॉर समथिंग इवन विद माई डॉक्यूमेंटेशन जो स्कूल टाइम से अगर कोई पेपर वर्क ऐसे मैंने रखा है फाइल्स बनाई हुई आई नो वेयर टू गो एंड लुक फॉर दैट थिंग अदर थिंग दैट आई हैव बिन कलेक्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज वेरी यंग ज्वेलरी हर तरह की ज्वेलरी है मेरे पास और नानी की दीवी दादी की दीवी अम्मी की दीवी और फिर मेरी अपनी कलेक्शन इतनी ज़्यादा है कि हर ओकेजन के हिसाब से हर तरह के कलर के हर हर तरह की मेक या हर तरह के ब्रांड की मेरे पास जो है ज्वेलरी इतनी ज़्यादा है कि संभाल ही नहीं जाती तो क्या लिस्ट पर बना के सारा कुछ रखा हुआ है लिटरली हर डब्बे में क्या है हाँ ऐसा ही है कि मैं ऑर्गेनाइज किया हुआ बॉक्सेस को इसमें ये है बहने भी ऐसी हैं ऑर्गेनाइज बहने माशाला दिव बिकम वेरी ऑर्गेनाइज इस्पेशली शादी के बाद Um, when I go to their homes, when I see their bedrooms, everything is in place. Uh, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेरे अंदर था and this was because of the training that my parents, you know, gave us. ये अम्मी की ट्रेनिंग है. अम्मी की ट्रेनिंग. To be so organized. Very very organized. And my dada was very organized. So I think I take after him. Uh, उनका भी ये था कि उनके कमरे में उनको एक एक चीज़ का पता था and his room was always pick and span. तो ये मुश्किल नहीं हो जाता बहुत तो मुश्किल होते हैं समीना जी मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल है इस इसकी वजह से क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज कर करके कर करके मैं कभी कभी फेडअप हो जाती हूँ मैं थक जाती हूँ लेकिन बिकॉज इट्स अ हैबिट क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो इतना ऑर्गेनाइज हो यू नो आई एम नॉट सो ऑर्गेनाइज आई एम अ लिटल ऑर्गेनाइज मगर मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं राइट मतलब है ही नहीं ना वो उनके पास से ही नहीं आया तो डी यू डू इट फॉर हेम But I used to do it for him, but I don't do it anymore. अच्छा. So मैं मैं देखती हूँ. मतलब you laid back now. You you. हाँ मैं भी थोड़ी सी मैं भी हो गई हूँ. अच्छा. I'm disciplined. I think. मैं रंग में रंगी गई हूँ because it's so much happier. I think at some it's point so one should, you know. I let go. हाँ. But I do remind him कि hello. अगर वो जब किचन में जाते हैं ना तो कोई यू नो एनीथिंग दैट ही टेकन आउट वो वही रह जाती है वही और जो जितनी अलमारियाँ खुली होती है वो उनके खुले होते हैं खुले रह जाते कुछ yes. भी बंद नहीं होता वो नहीं yes. उनके अंदर ही आई डोंट नो हाउ आई डोंट नो हाउ आई थिंक मोस्ट मैन आर लाइक दैट आई मीन मेरा जो है आई थिंक मेरे अपने घर में भी कुछ ऐसा है 
uh, I think it's also because my father, you know, we have four daughters and you know, Ammi bhi hai. So he knows that we are there to look after him. So sometimes, you know, he's just carefree. He's just like a dross, then he doesn't close. I don't understand that. You know, it's on auto, that you have opened it and closed it. But it's not the idea of Usman, it's not the idea of the idea. Oh, I left it open. Oh, and you don't even realize. Right. So, it's difficult, right? It's very difficult. And when you come to work, you have to expect it. 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 Especially when I have to go to an event. So, we were talking about it. You have to dress up and do so much. You have to do so much effort. So, when the person comes back to the house, you just want to hit the bed. You just want to sleep. So, they also have to keep their clothes back and organize their clothes, shoes also have to be in their place, jewelry. So, you don't have to sleep until you have to sleep? So, you just have to sleep for 2-3 hours. Right? I have to make sure my room is all perfect, all nice and clean and then I will sleep. Ammi and Papa, they always struggle with this. I mean, it's a great deal that you go out and meet with people, go and socialize. اپنی روٹین کو بزی رکھا کرو بٹ آئی لو اسپیننگ ٹائم ایٹ ہوم اینڈ مائی فیوریٹ پاس ٹائم ٹائم پاس از موویز آئی لو موویز اینڈ آئی ایون گو ٹو دا سنیما لون بڑا مزہ سو وین ہیو یو ناٹ ڈن دس وین ہیو یو ایکچولی جیسے کہتے ہیں نا بالکل لیٹ گو آئی تھنک دس واز سم ٹائم ان نومبر سم ٹائم ان نومبر آئی بیکیم کمپلیٹلی کیئر فری آئی تھنک آئی واز گوئنگ تھرو Uh, a depressive phase mm -hmm. and uh, I just uh, felt that you know these things are meaningless but love is going to make sense of me yes I'm not gonna hear now kick you me it's my effort got you up knees out can you be my cue got you and I just let go but love me to come around see that I'll eat my unit up but I did not touch anything so it's good but I felt it may make about it I think it's time to get back on track because me is in the culture discipline to my routine I was given as a factory and me as a person I felt key when you live in a dirty space you there's negative energy there job up it's a for a cheetah copy right there organize it up it at me you feel good is it that when you dress up well when you look good you feel good to up to the honey key check up your up his surroundings be as you need a that's it is so important so vital very important क्या करते हो अपने पीस के लिए योगा करते हो या मेडिटेट करते हो मेडिटेट कभी कभी किया है मैंने बट आई फील इट हेल्प्स मी फॉर एन आवर और सो थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाती हूँ द मोस्ट रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी इज टू गो फॉर अ वॉक स्पेशली वॉक ऑन द बीच एंड आई लव माय माय मी टाइम मतलब ये जो अपनी पर्सनल स्पेस है जो मेरा अकेले में जो वक्त गुजरता है वो मुझे بہت زیادہ عزیز ہے اس کے لیے میں ہمیشہ ٹائم نکالتی ہوں وین یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ مائی فون آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو مائی ای میلس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک مجھے کہیں باہر نہیں جانا آئی وانٹ ٹو اسٹے ہوم آئی ایم ویری ہوملی پرسن آئی ایم بی اسٹل ہاں یس ایبسلوٹلی آئی ایم ویری ہوملی پرسن تو امی پاپا جو ہے دے آلویز اسٹرگل ود دس مطلب زبردستی مجھے نا کہ باہر جایا کرو لوگوں سے ملا کرو گو سوشلائز اپنی روٹین کو بزی رکھا کرو But uh, I love spending time at home and my favorite pastime uh, time pass is um, movies. I love movies and I even go to the cinema alone. Bada maza aata hai. Kabhi khana khane gaye ho akeli? Bahut dafa? Ha? Bahut dafa. Uh, I actually enjoy it a lot. Um, I feel ke it gives me a lot of time to look back at uh, a lot of things and then plan for, you know, aage kya karna hai. I think it's a very peaceful time and uh, I'm a foodie so I enjoy the food uh, as well. Uh, music comes out in your mind? Lyrics comes out in your mind? Lyrics always come out in your mind. Someone always comes out in your mind. That's uh, how I do my song writing. Someone comes out in your mind and I take it and then I take it and I take it. And if fortunately I have my phone on me, I record it so I don't forget. اس کے بعد پھر آئی سٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ سم تھنگ آن دیٹ میلیڈی پہلی بریک کب ملی تھی پہلی بریک آئی تھنک وہ بھی میں نے خود ہی اپنے آپ کو بریک دی تھی 
दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो टू थाउजेंड फाइव में आई रिलीज माई डेब्यू आई वॉज वेरी लिटल और पहला गाना मैंने लिखा कम्पोज़ किया स्टूडियो गई और पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ से पैसे जमा करके स्टूडियो में पे किया गाने के लिए फिर और पैसे जमा किए उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको रिलीज़ किया और उस वक्त जो है वो गाना चार्ट्स पे था तो आई थिंक दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी तो मैं मैं समझती हूँ कि वो मैंने अपना ब्रेक जो है खुद अचीव वो डिफाइनिंग मोमेंट था या डिफाइनिंग मोमेंट आगे आया आगे तो बढ़ता गया वो बट दैट वॉज माई स्टार्ट मतलब आई हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप और चूँकि वो खुद किया तो आई टेक प्राइड इन इट इट्स एक्चुअली अ लव सॉन्ग हार्ट ब्रेक के बारे में था वो भी यू नो किसी से लड़ाई हो गई वो आपसे दूर चला गया आई मीन यू थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन और आपकी ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाए इस तरह का गाना था बड़े इंटेंस लिरिक्स थे अब तो लिरिक्स गाए भी नहीं जाते अब जब मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे गाने लिखती हूँ सो कम आउट ऑफ इट अब तो लिरिक्स जब लिखने होते हैं तो आई ऑलवेज टेक रेफरेंस मतलब किताबें पढ़ती हूँ उर्दू की किताबें शौक से पढ़ती हूँ मैं कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कोई रेफरेंस ले लेती हूँ कोई ऐसा लफ्ज़ मुझे कहीं सुनाई दे या मैं पढ़ लूँ तो उस लफ्ज़ का मतलब अगर नहीं पता तो आई विल यू नो फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट फिर तो, तो क्या क्या किस के तरह के तो आई वर्क हार्ड ऑन माई लिरिक्स क्या मतलब किस तरह के गाने लिखना चाहती हो ताकि समीना जी मौजूद जो है ना फेमिनिज्म फेमिनिस्टिक पोइट्री करते हो या नहीं इस तरह के टॉपिक पे कभी किया नहीं आ, मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो है जो हर आर्टिस्ट जो गाना आ, लिखने की सलाहियत रखता है वो आप कि इर्द गिर्द जो हो रहा होता है या जो आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हो या जो आप विटनेस कर रहे होते हो वो एक्सपीरियंसेस आपके कहीं ना कहीं आपके जुमलों में वो आते हैं चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो तो वो प्यार मोहब्बत भी हो सकती है हार्ट ब्रेक है इफ यू गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और इफ़ यू रिमेंबरिंग गॉड फॉर दैट मैटर तो वो भी आप ऐसे अल्फाज चूज़ कर सकते हो जो अब आपके ऊपर है कि आप उसको ये समझेंगे कि मैं खुदा को याद करी या मैं किसी और शख्स को याद करी तो आई थिंक इट्स एन इट्स एन एक्सप्रेशन जो आप एब्जॉर्ब करते हो अपनी सराउंडिंग से वो आप लिख सकते वॉट आर चीज मैं आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन तो आई वुंट से दिस वन पर्टिकुलर थिंग कोई um, कोई मेरा ज़रा सा ख्याल कर लेना मेरे लिए ज़रा सा कुछ कर दे तो वो बात मेरे दिल में रह जाती है मैं फिर उसको भूलती नहीं हूँ कि इस इंसान ने मेरे लिए सोचा hmm. या सिर्फ सोच भी अगर कोई ले मेरे लिए तो वो बात मैं याद रखती हूँ दैट रीली टच इज मी एंड वॉट मेक्स यू सैड टू टू एक्सपीरियंस पेन आई थिंक दैट्स विद ऑल ऑफ आस or to see somebody suffering um unfortunately i i'll be very uh, straightforward hum ab jis time and age mein reh rahe hain aisa lagta hai ki logon mein ehsaas khatam ho gaya logon mein wo sensitivity khatam ho gayi hai sab apni dhun mein magan hai aur jisko jo chahiye wo uske piche bhag raha hai aur aapke saath kaun kaun chal raha hai uski parwa nahi hai aapko to log care karna logon ne chhod diya hai और एवरी मैन एंड वुमन फॉर दम सेल्स ये मतलब आजकल का माशरा है जिसमें हम लोग रहते हैं तो दैट मेक्स मी सैड सेल्फिशनेस मतलब आप अगर अपना सोच रहे हो तो आप अगले का भी एहसास करो एंड दैट कम्स फ्रॉम माई पेरेंट्स दैट्स समथिंग आई टेक आफ्टर दैम क्योंकि वो मेरी अम्मी कहती हैं कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ कभी भी मतलब आप कुछ भी करो लेकिन mm-hmm. अगले को उससे कोई नुकसान mm-hmm. ना पहुंचे एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी कलर्स रियली हैप्पी सो आई आई थिंक आई टेक माय हैप्पीनेस फ्रॉम फ्रॉम लिटिल मोमेंट्स कोई भी खुशी का मौका है जैसे अभी खुशी का मौका है मेरे लिए तो ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको मैं कैप्चर कर लूँगी और इसको मैं सारी ज़िंदगी अपने साथ चेरिश करूँगी 
तो आई बिलीव इन लिटिल मोमेंट्स लिटिल बिट्स ऑफ हैप्पीनेस क्योंकि बड़ी खुशियाँ जो हैं वो आपको कभी कभी मिलती हैं और कभी कभी नहीं मिलती एंड समटाइम्स यू हैव टू वेट अ लाइफ टाइम टू गेट बड़ी बड़ी खुशी तो छोटी खुशी हर चीज़ में मिल जाती है डू यू रिग्रेट एनी थिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आई आई रिग्रेट मूविंग टू लंडन एक्चुअली हालांकि सेकेंडरी स्कूल के बाद हम लोग इंग्लैंड मूव हुए थे लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जो लाइफ हम लोग जी रहे थे इस्लामाबाद में आई मिस दैट वो टाइम हमसे निकल गया वो एक रिग्रेट है उसके अलावा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माई वर्क आई एव नॉट रिग्रेट आई एव ओनली लर्न and i've only you know become stronger and better with uh, with time kaha dekhti hai apne aap ko aage 5 saal 10 saal baad maybe kal ek dua hai jo main karti hu sone se pehle lazmi karti hu ki main aise muqam pe pahunch jaun itna achieve kar lu ki main de saku i want to have an upper hand i want to give क्योंकि आप कितना मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे आप कितना अचीव कर लेंगे बट वॉट वट्स ट्रू हैप्पीनेस इज गिविंग टू अदर्स हु नीड इट हेल्पिंग अदर्स मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ एंड ऑफन इन माई सोशल मीडिया पे अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं हमेशा सपोर्टिव चीज़ लिखती हूँ Uh, a lot of people who are in competition with you or who are from the same industry from the same line of work wo aapko aage nahi aane dete logo ko opportunities wo milne nahi mm-hmm. dete and that's a shame uh kyunki agar koi koshish kar raha hai to aap usko appreciate karo aur jitna support ho sakta hai aap usko do because when you give you get it in return and i believe in that very strongly और जितना माशाल्लाह जितनी मैं कैपेबल हूँ जितना मैंने अपना हैंड रखा है अल्लाह ताला मेरे लिए ऐसे रास्ते खोलता है इट्स अमेजिंग काफ़ी चीज़ें फेलियर लाइक आई कुन गेट इनटू मेड स्कूल और uh, पापा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने का शौक था आई थिंक दैट्स वाई इट्स सॉर्ट ऑफ आई डेंट गिव इट माई बेस्ट और वो हो नहीं सका क्या है सक्सेस फॉर यू सक्सेस इज आई थिंक माई बिगेस्ट अचीवमेंट विच आई बिलीव सो फार दैट आई अचीव इज बिकमिंग द फर्स्ट क्वालिफाइड फीमेल ऑडियो इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि और भी लड़कियाँ आएँ इस फील्ड में टेक्निकल साइड में आए और क्योंकि मेरी जो मेरा मेरा भी एक ख्वाब है ना कि ऑल गर्ल्स मेरा एक यूनिट हो तो एटलीस्ट है ना एटलीस्ट एक एक शख्स तो मेरे यूनिट में आ गया यस यस और फेलियर क्या है फेलियर काफ़ी चीज़ें हैं फेलियर लाइक आई कुन गेट इन टू मेड स्कूल और पापा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने का शौक था आई थिंक दैट्स वाई इट्स सॉर्ट ऑफ आई डेंट गिव इट माई बेस्ट और वो हो नहीं सका एयरफोर्स uh, भी नहीं ज्वाइन कर सकती सब कुछ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि आपने एक सिंगर बनना था और ऑडियो इंजीनियर बनना था आई थिंक सो और यू नेवर नो कि आपके लिए आगे और क्या कुछ हो इन है ना बिल्कुल क्योंकि आई फील कि सब कुछ किसी वजह से नहीं होता और किसी वजह से फील दैट वे इज है बिल्कुल मैं अगर आप वहां चले जाते तो आप डिस्काइज वी आई वुड हैव नॉट बी सिटिंग देयर विद यू एब्सोल्युटली यस है ना हां ये दिन नहीं आता है ना बिल्कुल बिल्कुल ये भी तो है ना बिल्कुल या आप वो गाना नहीं गाते या आप और कितनी दुनिया में घूमे हो वो ना घूमते बिल्कुल वो कॉन्सर्ट्स ना होते मैं समझती हूं कि आप यो सोच ना होती यो सोच ना होती है ना आप किसी जगह पे पहुंचते हो या आपकी किसी से मुलाकात होनी होती है वो कहीं ना कहीं वो टाइम वो वक्त मुकर होता है है ना और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं इट्स अमेजिंग ना इट्स अमेजिंग यस कि कौन सी yes. कौन सा रास्ता चुने आप क्योंकि हर दैट्स व्हाई सो मच फेथ इन अल्लाह के मुझे पता है कि वो जो भी कर रहा है जो भी हाथ उठा के मांगती हूं अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट इट 
यस आई फील ब्लेस्ड जिंदगी क्या है इम्तिहान आजमाइश कोशिश मोहब्बत सुकून एक सफर है और इस जिंदगी में कोई है मोहब्बत बहुत सारे लोग हैं <laughs> कोई आया नहीं है अभी तक मोहब्बत uh, सुकून घर शेयरिंग uh, आया नहीं दैट्स दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट योर सोच यो सोच जो है ना वो जब शुरू में भी मैंने जिक्र किया था कि एक ऐसे ऐसा एक तस्वर है आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं एक आइडियल यो मिस्टर राइट और यो मिस राइट तो वो ख्याल है और मेरा ख्याल है कि वही मोहब्बत है लेकिन शायद वो एग्जिस्ट नहीं करता हालांकि अल्लाह मियाँ की दुनिया इतनी बड़ी है इतने सारे लोग हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद वो नहीं है तभी शायद वो है तभी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई अभी शायद वो है और वो किसी दिन एकदम आगे आपके सामने खड़ा हो जाएगा शायद <laughs> शायद तो बस वो एक ख्याल है अभी तो यही मोहब्बत है <laughs> मुझे जो सोच सुना दोगी प्लीज आप सुनना चाहेंगे <laughs> जरूर <laughs> वह रात वै दसमारात खै स्ताल सना शो गर सम राकर सम दुनिया लटाओ गुलुना स्पर्दी अमड़ा विशु यो सोच के हम सनम पसड़ा के यो अरुमान पाते शो यू आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू थैंक यू मौत क्या है एक आई uh, थिंक एक खाली स्पेस है एक एम्टीनेस है जो आप इस दुनिया में छोड़ जाते हैं उन लोगों के लिए जो आपसे जुड़े हैं और उस जगह पे जहाँ पे आप रहते थे और उन जगहों पे जहाँ पे आपकी मेमोरीज हैं या आपने कुछ अपनी लेगेसी छोड़ी है और उसके बाद क्या है व्हाट लाइफ इज़ आफ्टर डेथ वो तो हमें नहीं पता लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस की है आफ्टर लूजिंग माई सिस्टर वो ये कि अ पार्ट ऑफ मी डाइट विथ हर और जो ज़िंदगी थी उसके साथ एक जो बॉन्ड था वो उसका एक हिस्सा टूट गया बहुत मज़बूत हिस्सा था जो टूट गया और मैं अब उस तरह की नहीं हूँ जैसे मैं थी तो मेरे लिए इस्केप होता है प्रेयर चैरिटी म्यूज़िक एंड टू डू गुड डीड्स टू बी ए गुड ह्यूमन बींग उसके नाम पर कोई चैरिटी कुछ सोचा है कि उसके नाम पर कुछ करो ऑलरेडी हम लोग लंडन uh, में कर रहे हैं एंड फ्राम टाइम टू टाइम मतलब कोई भी चैरिटी होती है तो कुछ ऐसा है कुछ ऐसा रिश्ता है ये कि अपनी ज़ात का कभी भी नहीं सोच के चैरिटी दी कि मैं अपने अपनी ज़ात से मैं चैरिटी दे रही हूँ हमेशा उसका ख्याल आता है तो कोई फाउंडेशन कोई ऑन गोइंग ऐसा कोई प्लान है प्लान तो है और तभी वो दुआ भी मैं करती हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँ कि मेरे पास इतना हो कि मैं उसके नाम पर कर सकूँ चैरिटी That's a very personal thing, uh, but since you asked, no personal तो है लेकिन I I think के जो काम अधूरे छोड़ जाता है कोई शख्स और जो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप उसके वो काम मुकम्मल कर सकें वो जो पढ़ रही थी वो किसी और को पढ़ा दें 
यू नो उसका उसका फोटोग्राफी का बहुत शौक था तो किसी यूज अ ट्रू आर्टिस्ट यूज अ वेरी गुड पेंटर और बहुत क्रिएटिव थी वो शी वज शी वज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट अ वंडरफुल ह्यूमन बींग और उसके जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि शी यूज़ टू डोनेट ब्लड वेरी फ्रीकुनटली और कुछ ऐसी चैरिटीज़ वो करती थी जिसके बारे में हमें बाद में पता चला वन वी वन थ्रू सम ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स सो शी वज वेरी गिविंग मे बी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ लोग जो गाना गाना चाहते हैं और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बिकॉज उनकी फैमिली कंजर्वेटिव है या वो ऐसा मैंने बहुत दफ़ा सोचा समीना जी इस्पेशली फॉर गर्ल्स सिंस नाउ आई एम क्वालिफाइड और मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ तो वाई नॉट शेयर इट विद गर्ल्स हु कम फ्राम यू नो स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव फैमिलीज जो कि हालात और माहौल की वजह से अपनी बेटियों को इस फील्ड में नहीं हाँ होते, होते हैं ना पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते, होते हैं डरते हैं बिल्कुल तो अगर ऐसा कोई हो जाए जगह जहाँ खातन है जी और वो वो लेके आगे बढ़े बिल्कुल एंड इट डजेंट हैव टू बी म्यूजिक फोटोग्राफी है पेंटिंग है फैशन है बिल्कुल कोई भी चीज बिल्कुल और है हमारे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन लोग डरते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं बच्चियों के लिए जहाँ वो जाके सीख सकती हैं पढ़ सकती हैं फैशन स्कूल है एन सी ए है कराची में है दो तीन यू नो इंडस है पेशावर में है इस्लामाबाद में राइट है तो बहुत कुछ बहुत कुछ है लेकिन माहौल भी हर तरह का हर जगह पे है बट द थिंग इज़ कि आप अगर घर से निकलते हैं एंड यू नो यू हैव टू गो टू अ सर्टन प्लेस जहाँ पे खातन अमूमा नहीं जाती हैं बिकॉज आई ट्रैवल अलॉट और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर मुझे अकेले जाना पड़ता है या मेरे साथ कोई आदमी नहीं होता तो मैं समझती हूँ कि आप अंदर से अगर इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आपका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है किसी की मजाल नहीं है कि आपको कोई टच कर सके या कुछ कह सके सो आई वर्क विद ऑल काइंड ऑफ पीपल हु कम फ्राम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड बिकॉज इस फील्ड में यू हैव टू मीट यू डू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्राम यू नो डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ एंड It's you who has to stay firm. And then तो कुछ और गा, कुछ और सोच रही हो कोई गजल गाने का या कोई गजल मैंने सोचा है और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी है सजेस्ट भी किया कि मैं गजल गाऊँ आई जस्ट नॉट कम अक्रॉस द राइट गजल जिसको मैं कवर करना चाहूँ और uh, मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगी जो uh, मेरी सलाहियत में हो Uh, कुछ ऐसा नहीं करना चाहूँगी जो मतलब मैं कैपेबल ना हूँ और मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट किया है सो दैट्स वाई आई एम गिविंग इट सम टाइम आई एम गिविंग इट सम थॉट एक नया गाना है जिस पे uh, काम कर रही हूँ आजकल इनफैक्ट उसी पे वे फाइनलाइजिंग द म्यूज़िक उसकी वीडियो शूट हो चुकी है एंड विद इन अ फ्यू डेज इट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड ओह आई विश यू गुड लक थैंक यू सो मच आई रियली विश यू गुड लक आई विश यू गो प्लेसेस बहुत ऊंचाई पे जाओ और बहुत दुनिया में शहरत कमाओ और अपनी बहन के लिए जो भी करना चाहो वो करो एंड आई होप वन डे वी सी मोर लाइक यू एंड लाइक ऑल द यंग गर्ल्स जो आजकल काम कर रही हैं आई एम सो प्राउड ऑफ दैंक यू थैंक यू